Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I appreciate for everything that you are doing to me. Ninapenda vile mna support, ninapenda vile mnatembelea na kutazama channel yetu. Kiukweli ninamshukuru na sina maneno yanayozidi asante. Ninaomba tuzidi kuwa pamoja, tuzidi kuikuza channel yetu, tu share video zetu ili kwamba channel yetu iweze kukua zaidi na zaidi. Ninawapenda sana. Yaani ninawapenda mno 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 zaidi ya sana. Ukiingia hapa testimony, I'll talk. Ukiingia hapa, I'll talk. Tunaelewana guys? Karibu sana katika familia ya Testimony TV na kupenda na kushukuru kwa kujiunga na Testimony Family. Hapa ni nyumbani tunajifunza mambo mengi kuhusu ufugaji wa kuku. Hawa ni wale kuku wetu wa sasa ambao tuliwapokea na tukaenda na chanjo kuanzia siku ya kwanza chanjo ya kwanza ni ukesto tukafuata gombolo tukafuata ni ukesto tena tena tukaja tukawapa tena gombolo zikawa chanjo nne zimetimia nilisema kwamba vifaranga mpaka anakuja anakuwa anakuwa na chanjo zake tano za msingi kwa hiyo leo ndio tunawapa chanjo ya mwisho ambayo ni chanjo ya nduli ambayo tunakwenda kuwachoma katika mbawa zao pale kwenye ile mbawa tunaita lugha ya kawaida sana tunaita kipapachio kile kipapachio kile ukikikunjua hivi kidogo hapa pana flat area hapa kana ngozi ngozi kwa hiyo pale ndipo tunapochoma hii chanjo haichomi kwenye mfupa haitakiwi iguse mfupa haitakiwi iguse mishipa chanjo hii inatakiwa ipite kwenye steki tu kwa hiyo hiki ndo kidonge lakini haya ni maji yake ya kuchanganyia maji haya sijatengeneza mimi hii ni package wanatengenezwa kiwandani kwa hiyo zinakwenda pamoja and today my viewers we are going to inject them with the last vaccine which is known as chanjo ya ndui kwa hiyo tutakwenda kuwachoma vifaranga wetu ili kuwaepusha wasivimbe vimbe macho kama wewe umeshawahi kufuga kuku wa kienyeji Unapozalisha vifaranga vyako unaona analea ana mwenyewe anazunguka mwenyewe baadaye kuku unaona wanavimba macho. Sasa hii ndo kinga kwa ajili ya ule ugonjwa. Na magonjwa mengine nyemelezi. Kwa hiyo tunaenda kuwachoma hii leo mmoja baada ya mwingine. Na hizi ndo silaha zetu ambazo tutazitumia leo katika mchakato mzima wa kuwachoma. Naona unawaona tazama wamelala wamepumzika kwanza wametaaruki kwa sababu tumewanyang'anya vyombo tumetoa maji, tumetoa feeders, tumetoa drinkers, tumeziweka kule chini. Na kule chini ukitazama utaona kwamba tumesafisha na tumetandika. Shaka Tumetandika vizuri kabisa na tumeweka maji, tumeweka na chakula kwa sababu tutakapomchoma mmoja mmoja kutoka hapa juu, tunamtupa hapa chini. Wanaenda huko uvunguni, wanakula, wanakunywa. Wanaenda kuhudhuria na hii chanjo. Kwa hiyo Tumeandaa mazingira akiwa smart kabisa. Tumezoa mbolea, tumetandika upya. Kwa nini tumezoa mbolea? Tumezoa mbolea kwa sababu tungewashusha hivi hivi, hauwezi kumchoma afu kumweka tena huko ndani. Unamchoma alafu unamshusha chini ili kwamba usiwachanganye na usiwarudie wengine. Kwa hiyo tumemshusha hapo chini kuku, kama tumemchoma tumemshusha hapo chini anaendelea kula, anaendelea kuhudhuria na chanjo yake. Tukishawamaliza wote, tuna tunawacha wapumzike jioni tutawarudisha tena juu kwa sababu hapo chini ni salama tumeshatoa mbolea yote. Kwa hiyo hizi ndo ingredients zetu leo za chanjo ya mwisho. Chanjo ya ndui. That we are going to inject them in their wings. Kwa hiyo twende pamoja na ninawashukuru sana kwa kuwa nasi toka tumewapokea faranga wetu mpaka tumeenda na chanjo zetu zote mpaka leo tunafika tunahitimisha. Kimsingi baada ya kumaliza chanjo ya nne unatakiwa ukae siku mbili tatu uchome chanjo ya ndui. Mimi kwa sababu nimekuwa na hekaeka nyingi sikuweza kuwachoma katika zile siku tatu. Kwa hiyo nimekaa kama wiki hivi. Na sio nzuri sana. Wanaweza wakapigwa na maradhi. Kwa hiyo tunatakiwa tukae siku chache tu ndio unachoma chanjo ya ndui. Kwa hiyo mimi leo naenda kuchoma chanjo ya ndui. Na wewe uwachunguze vizuri hawa watakapokuwa wamemaliza chanjo hii ya ndui, unipe wiki mbili alafu je uangalie utawaonaje? Alafu uta drop down hapo comment utaniambia wameimprove au kuna mahali nimekosea au kuna mahali natakiwa kuweka vizuri zaidi mimi nakutegemea wewe you are my fan you are my family so let's go together na hii ndio sindano ambayo hivi ndivyo wanavyouza wanaweka na hiki kitishu hapa kwa ajili ya kutunza hii sindano ukiangalia vizuri ina ncha kali 
lakini ukichunguza vizuri ina ina vitobo hapa nimekujeuzia hivi vitobo hivi kwa hiyo ninapoingiza kwenye chupa hivi dawa inaingia kwenye vile vitobo kwa hiyo nikija kuingiza kwenye ile wings hapa nikaingiza hivi inatokea upande wa pili huku chini dawa inakuwa kwenye vitobo ninapotoa hivi basi ile dawa inabaki kwenye mwili wa kifaranga chako kwa hiyo twende pamoja then baada ya hapo tuta tutaendelea na hatiba nyingine na wapenda sana asante sana kwa kuingia kwenye channel tena kwa mara nyingine na wewe kama ni mgeni usisahau kusubscribe just click that red button and then notification bell kwa ajili ya kila video tutakapokuwa tuna upload uweze kukufikia hapa ndipo utapata link sahihi ya ufugaji wa kuku with zero death tunaendelea sasa tunachanganya dawa yetu Naitia haya ni yale maji na hii ni dawa kwa hiyo tunaitia huku Tunachukua yale maji tunachia kwenye chupa ya dawa Hii chanjo imegawanyika nyingine inakuwa ya kuku 500 nyingine sio ya kuku 1000 na maelfu ya kuku zaidi Mimi nimechukua ni ndogo tu kwa sababu nina kuku wachache ambao ni kuku moja Kwa hiyo naitikisa ili kwamba tuweze kufanya kazi. Kuna nyingine ukiichanganya inakuwa na rangi fulani kama ya kijani hivi au blue fulani hivi au yani inakuwa na rangi tofauti tofauti sio lazima iwe rangi hii lakini mimi leo nimepata kwa rangi hii ambayo unaona ipo kama maziwa hivi. Kwa hiyo tayari hapa nimekisha kuchanganya. Baada ya hapa sasa mchakato unaanza. Sasa ili kuepuka kwa sababu ekaika zinakuwa ni nyingi hapa wakati process inaendelea ninapunguza nyingine humu ili kwamba kuhifadhi nikitokea haka kachupa kamepigwa na kamedondoka basi nina dawa nyingine ya kiba pembeni mpaka nihakikishe nimewamaliza kuku wangu wote Tushikie kuku dada
mtivi yetu iweze kukua na mimi nawaletea vitu moto moto yani najitahidi kuwaletea vitu moto moto vitu ambavyo vitawaridhisha tunapoachoma hapa tunaweka hapo chini kama wewe ndio kwanza unafungua saa hizi tv yako kwa vizuri bawa hilo sasa tunachoma mfupa kama ndio unafungua sasa youtube ndio unaingia testimony tunapoachoma tunawatupa hapa chini ambapo tumewasafisha unaweza ukaona kule chini ambapo tumewaweka wanacheza huko wanakula huko tumeandaa kabisa mazingira tumetoa mbolea yetu tumetandika ili kwamba tuwaweke mahali salama na safi Usiwaweke kwenye kapu unapowachoma chanjo. Usiwaweke kwenye kapu unapowachoma chanjo mfaranga wako. Wanaweza kufa. Wapo watu walishawahi kuachoma chanjo mfaranga wao, akishachoma hivi anamweka kwenye beseni yale malishi makubwa. Bila kuzingatia kwamba humo ndani watabanana na wanaweza wakadhurika. Kwa hiyo kuku wengi wanakufa ukiwaweka hivyo. Lakini kuangalia mazingira ya kuwahifadhi baada ya kuachoma hiyo chanjo mpaka ukawamaliza wote kupata nafasi salama kabisa. Ndipo tunachoma kwenye hiki kitapatio. Hapa kama kanya hapa kwenye hiki kitapatio kana kanya mafani kitalea fani ndio unachoma pale. Na hivi nalo ninapoiweka hiki kitoa inakuwa imeshachota dawa. Kwa hiyo nikitumikiza nikichoma pale ninapoipatisha chini na kuichomoa dawa inabaki kwa kufaranga. Ndalo hii na dawa hii haitakiwi ipike kwenye mfupa wa kuku. Kwa hiyo unakuwa makini sana unapofanya hizo zoezi. Usitegemee mfanyakazi. Kama uwe, kama wewe mwenyewe uwezi basi uite mtaalamu ili kwamba aweze kufanyia hiyo swala lakini usimwachie mfanyakazi usimwachie mfanyakazi hapa ndani atakuja kukuliza ukikosea kuachoma wanakufa on the spot naendelea na zoezi letu kuendelea kuonyesha mpaka tuamalize kuku nilikuwa nataka tu nionyeshe mfano ili wewe uweze kujua namna gani unawainjekti mfaranga wako kwa hiyo tunapokuwa tunasema chanjo ya tano tunakuwa tunamaanisha ni chanjo ya mwisho katika vifaranga lakini baada ya hapa sasa sita hapa chanjo nyingine kuanzia sasa nitahesabu hii mwezi wa kwanza wa pili kwa tatu nitawapa tena request. Alafu nitawapa gondoro. Nitawacha tena nitahesabu tena miezi mitatu nitawapa tena request. Alafu nawapa gondoro. Tunaanza kuhesabu mwezi wa kwanza sasa. Ikifika mitatu ndio nawapa tena request. Kwa utakuwa nawapa kila baada ya miezi mitatu mitatu kama vile sisi tunavyoshauriwa kupata dawa za minyoo. Baada ya kumaliza mfunguzo wa chanjo zao zote tano. Hapa unapumzika wewe nikulisha tu hakikisha unawalisha chakula kizuri safi na salama maji na vyombo vya maji viwe safi na salama usiwatengemee sana wafanyakazi lakini na wewe wewe una supervise wewe unatembelea ili kuhakikisha mtu wako uko salama Kwa hiyo anapokuja 